ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും വളർത്തുന്നത് നാടൻ കോഴികളും മുട്ടക്കോഴികളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നാടൻ കോഴികൾക്കും മുട്ടക്കോഴികൾക്കും നമ്മൾ തീറ്റയായിട്ട് നൽകുന്നത് ചോളം ഗോതമ്പ് അരി അതുപോലെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് പിന്നെ കുറേ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പാക്കറ്റ് തീറ്റകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാലും തീറ്റ ചിലവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള കുറേ വഴികൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ചില രീതികൾ നമ്മൾ അതുപോലെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ അതുപോലെ കൊടുക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു രീതി ആ രീതിയിൽ തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ കൊണ്ട് കോഴികൾക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഫോൺ വിളിച്ച് പറയുമ്പോഴും വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കോഴിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് മുഴുവനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വെൻ്റ് പ്രൊളാപ്സും എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വെൻറ്റിൻ്റെ കോയാക്കുന്ന ഭാഗം കംപ്ലീറ്റായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരിക ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ ആളുകൾ അയക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കോഴികൾക്ക് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം കോഴികൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ടും മേജർ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിയുടെ മുട്ട ഇടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുട്ട സാധാരണ രീതിയിലുള്ളതിനേക്കാളും വലിയ മുട്ടുകൾ വരിക അപ്പോഴാണ് ഈ വെൻറ്റ് പ്രൊളാപ്സായിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരിക പിന്നെ യങ് ഏജിലുള്ള കോഴികളെ മുട്ടിടുക അത് മുട്ടപ്രായം ആവുന്നതിന് കുറച്ച് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ കോഴി മുട്ടിയിടാം പിന്നെ അടുത്ത റീസൺ കോഴികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസി കാൽസ്യം പ്രത്യേകിച്ച് കാൽസ്യം മുട്ടയിടുന്ന കോഴിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കാൽസ്യം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരും പിന്നെ ലൈറ്റ്സ് ലൈറ്റ് കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കുക ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഫീഡ് കഴിക്കും അതുവഴി പ്രൊളാപ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ നിലവിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരേ ഒരു തീറ്റയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നാടൻ കോഴികളിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ കാരണം ഏത് തീറ്റയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് വേറൊന്നുമല്ല ഗോതമ്പാണ് നിലവിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന തീറ്റകളിൽ ഒന്ന് ഗോതമ്പൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളും ഗോതമ്പ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഗോതമ്പ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗോതമ്പ് കൊടുക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം അറിയാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഗോതമ്പ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് കോഴികൾ കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് കുറേ രീതികൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോതമ്പൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡ് മാറി സാധാരണ ഫോഡർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഫോഡർ സിസ്റ്റം നല്ല വില കൂടിയ രീതിയിലുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിലൊക്കെ ഫോഡർ സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മുളപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ രീതി ചെറിയ ഇലകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ധാന്യങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ ഗോതമ്പായാലും ചോളായാലും മുളപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി വേറൊരു രീതിയാണ് കുതിർത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഗോതമ്പ് കുതിർത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ കുതിർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ കുതിർത്തിയ ഗോതമ്പ് കോഴിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അളവ് നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കരുത് നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്ത ആ കോഴികൾക്ക് മുട്ട ഉൽപ്പാദനം വരുന്ന സമയത്ത് മുട്ടയുടെ വലിപ്പം കുറച്ച് കൂടുകയും വെൻ്റ് പ്രൊളാപ്സ് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇതുപോലെ എനിക്കൊരു വീഡിയോ അയച്ചിട്ടുണ്ടായി അത് നല്ല സീരിയസ് പ്രശ്നമായിരുന്നു ആ കോഴി ചത്തുപോയി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്കിപ്പോൾ വാട്സപ്പിലായാലും ഫേസ്ബുക്കിലായാലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞ ആളുകൾ മുഴുവനും ഇതേ രീതിയിൽ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രോളാപ്സ് പറഞ്ഞ ആദ്യം അവരോട് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഗോതമ്പ് കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഉത്തരം ഉറപ്പായിരിക്കും നമ്മൾ കുതിർത്തി ഗോതമ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട്
അതിന് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വന്ന വെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വഴി അത് സാധാരണക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം അത് പുറത്തേക്ക് വന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ അത് കാണാൻ നോക്കാമ്പോൾ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ കാണിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന കോഴി അടുത്ത ദിവസം മുട്ടയിടും മുട്ടയിടുന്നതാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം കോഴിയെ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിർത്തുക ഏതെങ്കിലും ബോക്സിലോ മറ്റോ ആക്കി നിർത്തുക അവർ കുറച്ച് ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് അതായത് അവരെ മുട്ടയിടുന്ന ടെൻഡൻസി കുറക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിർത്തുക ലൈറ്റ് സോഴ്സ് കുറയുമ്പോഴും കോഴി മുട്ട ഉൽപ്പാദനം കുറയും അതുപോലെ ഇതുപോലെ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരെ മുട്ട ഉൽപ്പാദനം നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്ക് ഒരു മുട്ടയിടുക അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു വഴിയെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മറ്റ് കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിൽ നിങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗോതമ്പ് കൊടുക്കുന്നവർ വളരെ കെയർ ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം കൊടുക്കുക വെൻ്റെ പൊളാപ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോഴി തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും റയർ കേസിൽ കുറച്ച് കേസുകൾ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ റിക്കവർ ആവാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് ആവാനും അമ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് കോഴി ചത്തു പോകാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇന്ന് ഇത്രയൊക്കെയേ പറയാനുള്ളൂ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ താങ്ക്സ്